冰拿铁给我超快的，赞，准时。是工厂，我刚吃了食堂的食物，觉得超习惯的。更怪的是，我喜欢吃食堂的食物。我觉得大陆这边的那个莲藕特别好吃，就是比较甜。嗯、接到一张房卡了，今天比较早下班，天都还是亮的呢。哦、给大家看一下早一点下班的景色是长什么样子。恰啦，这个这个卖场现在是关闭的，然后那里的话就是北城天街，然后往下面的地方的话就会有很多百货，然后再往前面去是有些夜店啊啥的，吃吃喝喝的，就是这样。这样，不许睡觉。我的狼在干什么？听说他还在上班，他六点才下班啊！哇、哦，我突然想到一个很重要的事情，就是今天我大陆的同事竟然突然非常突然找到跟我独处的时间，就问我说：“哎，听说你是网红了啊？”我是不敢承认这种自己是网红的这种事情啊，毕竟我觉得其实说红也是没有到这么红，就也不至于到说。好像你到处说兔女郎，大家都知道是谁，所以真的是不敢说自己红。可是我实在是，其实我会想要把工作跟，就算如兔女郎算副业的话，我是希望把这个可以分开的。但我其实也不会撒谎，我也不会去不承认自己做的事情。所以还是有跟他说，就是哦，对，就是有副业的经营。然后跟他说啊，但是您不要担心，我是不会让我的那个我的工作被我的副业影响的。但我倒觉得，大家每次听到这些事情的时候，都觉得很有趣。他也觉得台湾人很妙。他说，其实我们公司很多同事都有自己的副业，很多人都还就是演过戏啊，拍过戏啊，拍过广告啊。多才多艺的人是比比皆是呢。特别是我在所在的公司也是蛮优秀的，不错。啊，我刚刚刚反正是随便做了几下运动，因为我的狼都会叮咛我要稍微做一下运动，所以我就稍微敷衍性的做一下，反正。有录音给他看就好了，差不多洗洗睡，又到隔天了。转进来的车应该就是他。哎、欸，是你哎、欸，我正在拍耶、欸。看不到我。看不到你啦。谁啊？怎样啦？干嘛？你该不会在直播？没有啦。哎、欸，他是我那个前那个那个叫什么？前公司最好的男性友人。我们现在吃饭，他刚好他刚好在重庆，我随便一问他，结果就真的在。这个会录给谁看？就是众人。不<笑>要一直拍的这样子，还在那边搞那个嘴脸，好不好？还这样，我不会弄他那个嘴脸啊。那、欸、烤鱼在哪？哦、我们要去吃烤鱼。我点餐，我想吃烤鱼。今天不是想吃老火锅，我想吃烤鱼，不知道为什么。你知道，其实我超犹豫，因为我在想说會會，这里这里怎么会住在这里？怎么会这样？樣住在这里根本就是天堂啊！想要去夜店就去夜店，啊、想要去干嘛就干嘛。是不是？大家都是讲说去夜店。啊、还有还有，这光很好看，你赶快拍自己，快点，剩下表现一下。但我我觉得，你觉得怎样？我看镜头不好看。有没有有没有欧巴韩国欧巴的感觉？你坐在这边就是，干就是街拍啊！大陆黑男都在这边，你怎么会在那边活不下去？大陆黑男，就是会有小姐姐会在那边，哎、欸，小姐姐，小哥哥，小哥哥，小哥哥，小哥哥，小哥哥，小哥哥，小姐姐什么的，然后就引发你出去干嘛这样子？对，然后就加微信，<笑>但是最简单就街拍，你就摆 pose， 然后就说加微信，然后把照片传给你，好不好？很适合你，因为你这样整个直，<笑>就是这样，想干嘛就干嘛，王炳啊什么的。今天有 local 的带我飞，整个到了很繁华的地方。其实我以前好像没有好好逛过这里耶。这里就最算最。
。小哥哥，小哥哥，长得真帅，不如来帮我们拍个视频吧。吃完饭了，拜拜。拜。我一定要 check out， 今天是最后一天，我等一下还要去公司一趟，然后去完看一下我们公司自己的产线之后，我就要回去搭乘三点二十分的车回台北。去了办公室，然后我觉得办公室的人都很，人都很好，大家也都对我很好。然后我刚就跟我同事说，我觉得大家都对我好好哦。然后他就说，那是因为你人美，重点。他真的有这样子，我可以截图给大家看，不要不相信好吗？好，然后接下来吃个饭。最小份的，这样加起来大概二十块人民币。我不想再吃飞机餐了，因为上次飞机餐害我。刚拍张照。再讲，网络剧还有。电影，我觉得这里的饮食文化已经跟台湾是有很大的不同。我要去 check in 了，大家都要回去投票吧？有可能。啊，好多人要排好久。等飞机，还遇到我同事，偷拍一下他下半身。以前的同事，前同事，我们聊得很开心因为其实平常都会走自动通关，然后可是我就觉得刚下飞机，因为现在自动通关反而普及率太高了，所以说就很多人都在使用自动通关，然后反而就是人工的那边没有人用，而且人工的先走到，所以我大概等两个人就可以等到，然后我就我就去人工的，然后那个海关就跟我说，他就他就这样看到我，然后就他这样，然后说我要看你们的频道，加油 ，Thank you。那就可以见到宝宝老虎。我已经瞄准你了，请你把武器放下。我好想你。我们不要躺在这里啦，赶快去旁边，有点丢脸。
我去吃饭了。哎哎，我以我以为你是要帮我拿行李，只是要帮我撕那个东西，还需要你啊？我也可以撕啊。